Tagalog Toots. So mga katitoots, sa so part 4 na tayo ng ating Laravel tutorial. Ang pag-uusapan natin ay database. Sobrang dali i-connect ang database natin kay Laravel. Sa so part 1 ng ating tutorial, kung maalala nyo, install natin si XAMP kasi gagamitin natin yung MySQL as database para sa tutorial na to. Paano nga ba natin i-connect yung database natin kay Laravel? Wala pa tayong database, gagawa muna tayo. Puntahan lang natin yung folder na XAMP. Then open lang natin. Sa ilalim, click nyo lang itong si XAMP control panel. Start nyo itong si Apache sa kasi may SQL. Then sa browser, type nyo lang si localhost. May makikita kayong navigation bar. Tapos sa dulo, si PHP may admin. Dito, kay PHP may admin, dito natin makikita yung mga database ay mamanage natin. Meron pa tayong isang tool na gagamitin para mas mapadali yung pag-manage ng database natin. Si Adminer. Puprovide ko yung link sa description below para ma-download nyo rin. As na-download ko na kanina si Adminer, ang gagawin nyo lang, puputahan nyo yung folder ng project na ginagamit natin. Then, dito sa public folder, ipipaste nyo lang si Adminer. Para i-open si Adminer, kailangan nakaran na yung project using PHP Artisan Serve. Then, slash adminer.php. Provide lang natin yung default credential. Type nyo lang itong si root. Then, makakalagi na kayo. Ngayon, ito yung list ng database na meron tayo. Same kay PHP may admin. Pero sa tutorial na to, gagamitin muna natin si Adminer. Gagawa na tayo ng database. Click nyo lang itong si create database. Tapos tatawagin natin siyang sample db. Click nyo lang save. At ayun, nakagawa na tayo ng database. Balik tayo sa project. Para i-connect na yung ginawa nating database, punta lang tayo kay .env. Click nyo to. Then dito sa db underscore database, lalagay natin yung ginawa nating database. Which is itong si sample db. Click lang natin yung save. Then, para ma-check natin kung connected na tayo ngayon, gagawa ako ng full route para makita natin connected na yung DB natin. Ngayon, may nakaredy na ako rito. Itong dash DB, gagawin na ito, is i-check niya kung connected na tayo ng database natin. Then, i-save ko lang. Tahan natin ulit. Galing ko na ito dash db ito lang connection ah, kailangan ko pala i-start yun, refresh natin ayun, connected na tayo sa ginawa nating db dito para ma-check nga natin kung magana sya ng tama alisin ko muna itong si root, click ko lang yung save then restart yung server i-refresh ko kita nyo, hindi tayo connected pabalik ko lang sa dati start yung server ayun, connected na tayo at dahil connected na yung database natin pwede na tayong gumawa ng table may dalawang parano kong ipapakita sa inyo kung paano natin gagawin yung table una is using si adminer login ko lang ulit dito i-click ko lang to sample db Tapos, click nyo tong si create table. Then, pag magpapangalan kayo ng table, dapat lagi naka plural form. Tulad nito tatawagin ko siyang products. Then, under nyan, gagawa ko siya ng tatlong column. Itong si ID, si name, at si price. Si ID, yung tatawagin nating primary key, or iset nating primary key link niya is 11 integer the name is marker 255 price marker 255 click lang natin yung save then nakagawa na tayo ng table pero i-drop ko muna to or buburahin ko muna yung sa magiging main natin ng paggawa ng table is si migration ayun naman yung pangalawang way na gagamitin natin i-drop ko lang para Then, makikita nyo, wala na tayong table dito. 
balik tayo dito sa console natin para malaman natin kung paano gumawa ng isang migration file okay, plan HP Artisan make help dito makikita yung list ng commands ang gagamitin natin itong si make migration clear ko lang type natin ulit php artisan make migration then yung file name which is create products table hit enter nyo then natin sya makikita under netong database click nyo lang to sa migration table Uh, folder then dito makikita natin ginawa nating table initially meron na siyang tatlong columns si ID yung primary key niya saka itong timestamp then equivalent niya ay si created at saka si updated at paalisin natin to since di natin siya kailangan gagawa tayo ng dalawang column pa katulad kanina string the column name niya ay name same kay price na string din meron pang mga list nung type nakikita nyo dito sa documentation meron tayong foreign id date time kayo lang mahal mag explore yung gagamitin yung type para dun sa ma columns na gagawin nyo. Pero sa tutorial na ito, magpukokus muna tayo sa string. Means, ayun yung gagamitin natin. Para mag-reflect yung mga ginawa nating ginawa nating table doon papunta sa database natin, i-run lang natin si PHP Artisan Migrate. Click Enter. Then, punta natin yung database natin. Puro yung kumuna ito. Refresh Kita nyo mayroon siyang ginawa pang table bukod dun sa table products natin Si Lanabel mayroon na siyang default uh, file for sa apat na table na to Ito Itong user migration password field jobs tapos yung ginawa natin table at dahil nakagawa na tayo ng table, pwede na tayo mag-insert ng data. Pero bago yun, gagamit tayo ng model. Si model, representation siya ng structure ng table natin. Kaya niya rin mag-update, delete, save, nakaretrieve ng mga data galing doon sa table. Para gumawa ng model, PHP Artisan lang ulit, make model, tapos yung pangalan ng table. Pero... Instead na naka-plural, dapat singular. Click nyo lang yung enter. Ayun, gagawa na siya ng model. Makikita siya under app folder. Then, itong si product. Para makapag-insert tayo ng data, gagawa lang muna ako ng simple route. Patawagin natin siyang insert. Patawagin lang natin yung model. Para mas mapadali yung development natin, gagamit tayo ng extension itong si extension ay php wait lang natin nalabas yung list ng mga extension ito yung gagamitin natin si php telepens 1.5.4 install lang natin ayun at install na siya balik tayo dun sa route natin mapapansin nyo may range siya sa ilalim niya Click nyo lang yan, control space, nalabas na yung product. Automatic, may import siya dun sa ibabaw. Magagamit na natin siya. Para makapag-insert, lang natin insert. Tapos, yung pangalan ng column. Tampon. Then, si price naman. Nalagyan ko na ng 100. Click save ko lang. Punta tayo ngayon sa browser natin. 
Saan natin si insert? Ayan. Pumunta tayo ngayon kay adminer. Expected natin na na-insert na yung data na ginawa natin. Products. Select data. Ito na yun. Na-insert na data galing dun. Using model. Kung gusto naman natin mag-insert ng maraming multiple data or mga sample data dun sa table natin, pwede tayong gumamit ng seeder. Para gumawa ng seeder, type lang natin, php artisan, make seeder, tapos tatawagin ko siyang product seeder. Since ang gusto kong i-insert, is mga random product lang. Click enter. Makikita natin siya sa app under ni app database tapos sa loob ng database makita natin itong si seeds folder click lang natin itong si product seeder para gumawa ng random data gagamit tayo ng factory factory siya yung gagawa ng multiple random data natin na insert niya sa na insert ni seeder papunta ron sa table natin tuwagin lang natin yung model natin na si product colon colon class tapos kung ilan yung gusto natin i-insert for example 5 then create since gumamit tayo ng factory gagawa tayo ng product factory dito sa under factory stable copy lang natin itong si user factory paste natin katawagin ko siya product factory Then, dito, instead na user class, ang gagamitin natin si product class. Factory, gaya nga na sinabi ko kanina, siya yung gagawa ng random data para sa atin. Puburahin ko lang to Si price. Tapos, ang gusto ko, pare-pareho silang 100. Kung si name, siya na bahala sa random name. Delete ko lang itong si user dito si product yung gagamitin natin. Click save. Then, irarun na natin si seeder para gumawa ng random data papunta sa table natin. PHP artisan db seed. Tapos, ipopoint ko dun sa seeder na ginawa natin which is si product seeder. Click enter. Makikita nyo nag-error kasi required ng updated at sa created at ay yung timestamp na binura natin dito sa migration natin. Para isolve yan, punta tayo kay product model. Then, ipopulse lang natin si timestamp. Well, pulse, save. Then, run natin ulit si seeder. Ayun, nag-success na siya. Makikita natin kung talaga nag-success na siya. Balik tayo rito sa product table natin. Like data. Ayun, gumawa siya ng random data para sa atin. Useful to sa mga testing na gagawin natin. Or dun sa mga dev environment. Uh, ayun lang mga katitots. Hanggang dito na lang muna sa tutorial na to. See you sa mga susunod pa natin tutorial. Salamat!